P 二给大家带来命作提神，一命释放终结剂后，乱破造成的伤害无视百分之十五的防御，并且在退出终结剂状态后恢复二十点的能量，就是增加一点毛毛雨的伤害的同时，增加它的循环能力。先来看一段灵命乱破的录屏，灵命乱破第一次强化普攻，伤害二十三万一千。接下来第二次强化普攻，由于没有击破弱点，伤害只有六万八。第三次强化普攻，击破了弱点，伤害变成了二十四万三千。打完第一层之后，能量回复是百分之八十左右的能量。接下来来看一命乱破的对比，打的怪物呢是相同的两只怪物，伤害提升方面是毛毛雨。第一次的伤害是二十五万左右，第二次的伤害变成了七万五，最后第三次的伤害我们来看一下，二十六万左右的伤害，能量循环呢完美的循环上了，达到了百分之百。个人认为，一命在伤害方面的提升呢，不算是非常明显。但是，一命对于乱破的循环确实有很大的改善。点了一命之后的乱破，基本上可以做到在大部分的副本里，大招都能无缝衔接，除非对面的敌人就恶意扣你的能量，恶心你。这个当我没说啊。但是不点一命的话，遇到那种精英怪非常少的副本的乱破，可能得浪费一个回合来进行充能循环。二命，强化普攻的前两段攻击对指定敌方单体的血刃值提高百分之五十，这个只有前两段，并且是单体，所以这个提升呢有，但是也不是质的提升。我给激活了，给大家展示一下。首先是血刃值方面有了立竿见影的提升。刚刚没有点二命的话，乱破的第二个强化普攻都没有把右边的这一只精英怪给打入击破。但是点了二命，第二次强化普攻，很容易就打入了击破状态了。然后第三次强化普攻呢，直接收走。这个呢没啥好说的。接下来看一下二命在伤害方面的提升，毕竟对于击破角色来说，血刃值就是伤害啊。来，这一段是一命的伤害，一百零七万，而这一段是二命打出来的伤害，从一百零七万升到了一百一十九万。伤害提升呢，不算是质的提升，毕竟只是普攻的前两段有一个提升，而且只是对单。三魂战绩等级加二，天赋等级加二，没啥好说的，我们直接来看四魂啊，四魂。大招之间，我方全体速度提高百分之十二。说实话，四魂我也不知道该给大家怎么展示，先给大家看一个三魂的吧。现在我在三魂的情况下，我开大的话，乱破的速度是加了七十二，同血主速度加六十四，软梅速度加四十一，呃，加拉赫速度加五十七。而点了四后，我们乱破开大的话。乱破的速度就变成了加八十三了，同血主变成了加七十七，软梅变成了加五十四，加拉赫变成了加六十九，也就是说四魂可以让全队加十一到十三点左右的速度啊，大家可以平均一下十二点速度。五魂也没有什么好说的，我们直接来看六魂，六魂。战斗开始时，乱破直接获得五层充能，并且充能上限从十点变成了十五点，而且发动强化普攻的第三段后，直接获得五点充能。我们来看一下，这一个是五魂乱破的伤害，一百二十四万，而这是六魂乱破的伤害，从一百二十四万提升到了一百四十一万多。可能这个时候，屏幕前的小伙伴就会觉得，哎，六魂的数值看上去
，怎么提升的不太高啊？呃，我只能说个人实测实打实打出来的数据显示的就是这样啊。当然也有一种可能性，那就是六魂它可能提升的数值是高的。但是超击破伤害呢是会被吞掉的，哎、呃，所以吞掉了一些伤害显示不出来。呃，我个人呢是不会计算拉表的，所以屏幕前的小伙伴也可以综合我的视频和拉表主播的视频一起看一看啊、呃，然后呢得出自己心目中想要的那个结论。并且大家注意，六魂乱破的充能保底就是五点，永远都不会掉下五点。也就是说，六魂的乱破叠十五层充能和之前的乱破叠十层充能的速率是完全一样的。以上就是乱破在新魂方面的一个提升了，希望对你有所帮助。个人感觉，如果你想抽它的话，我认为零加零就够用了啊。然后，如果零加零后你还不满足的话呢，光追还有新魂一，我感觉是比较实质上的提升。至于后续的新魂呢，提升当然也是有的，但是考虑到性价比，呃，可以不拉。然后呢，土豪就无所谓了。哎，土豪也喜欢乱破的话，呃，六加五就完事了。以上就是本期视频的所有内容了，希望对你有所帮助。最后祝大家欧气满满，身体健康，再见。